Die gastrosophische Sinisierung des Westens. Das ist ein Zungenbrecher aus der aktuellen Kulturphilosophie und vergleichenden Kulturanthropologie. Was bedeutet das? Schlicht ausgedrückt, der Vormarsch der China-Restaurants, chinesischen Lebensmittel und chinesischen Essgewohnheiten in der sogenannten westlichen Welt. Der umgekehrte Trend ist auch längst feststellbar und wird ebenfalls in den vergleichenden Kulturwissenschaften analysiert. Starbucks in Peking, Burger King in Shanghai, auch China hat mit der westlichen Esskultur ein bestimmtes Wertesystem importiert. Denn das ist der wissenschaftliche Schlüssel und Anreiz zu diesen Transformationen von Esskulturen von West nach Ost und umgekehrt. Das Essen ist ein sozialer Akt. Der Begriff hierfür lautet Commensality. Das bedeutet, man schafft einen Raum der Gemeinschaft über den Akt des Essens. Das Essen ist nicht nur eine Nahrungsaufnahme, sondern zugleich eine dyadische, nämlich für zwei Personen bestimmte, oder eine kollektive für eine große Gruppe, eine Familie, eine Belegschaft, gedachte Plattform des Austausches. Und nie geht es nur um die Einnahme von Kalorien. Es werden auch Ideen, Gedanken, soziale Werte, Rangfolgen, Normen übermittelt in diesem scheinbar so unbedeutenden und alltäglichen Akt des Essens. Wird also eine Konsumkultur von China in den sogenannten Westen transformiert oder umgekehrt vom Westen nach China, so gibt es einen regen Austausch über Werte. Neu ist das nicht. Auf der Seidenstraße wurden neben Gütern auch Ideen transportiert. Der ideelle Austausch zwischen Europa und China ist viele hunderte Jahre alt. Doch was aktuell geschieht, geschieht mit einer großen Akzeleranz, einer Beschleunigung, einem vielleicht so in der Geschichte nie dagewesenen Tempo. Und das macht uns als Philosophen aufmerksam. Welche Werte werden eigentlich aus China importiert, wenn wir uns nicht nur gastrosophisch, sondern auch normativ den großen Reich der Mitte öffnen? Und wie würden wir diese Werte heute bestimmen und beurteilen? Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir uns fragen, welches diese Werte überhaupt sind. Zu den traditionellen Werten des alten Chinas, die heute nach der Unterdrückung während der Zeit der Kulturrevolution wieder an Bedeutung gewinnen, gehört definitiv der Konfuzianismus. Doch was lehrt der Konfuzianismus eigentlich genau und Weshalb sollten wir ihn kennen, um aktuelle Entwicklungen besser einschätzen zu können? Darum soll es heute gehen. Ni hao, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Simone Dorscha und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Philosophie Direkt hier auf meinem philosophischen YouTube-Kanal. Das Thema im Juni lautet chinesische Kostbarkeit. Von der Idee der gastrosophischen Sinisierung des Westens, also der Öffnung nicht nur der Geschmackspapillen und der Sinne für China, sondern auch einer normativen Offenheit, kommen wir im Rahmen von drei kurzen Beiträgen auf Probleme mit dem Konfuzianismus zu sprechen. Der Konfuzianismus geht zurück auf Meister Kung Fu Tse. Er lebte etwa von 551 bis 447 vor Christus. Er war ein Jurist und er verlegte sich auf das sogenannte Lernen. Das Lernen hatte im chinesischen Altertum eine ganz konkrete Bedeutung. Nicht nur musste er als Rechtsgelehrter natürlich die Gesetze kennen, sondern sein Lernen umfasste vor allem die Klassiker des chinesischen Altertums. Die gründeten in der noch älteren Tradition des Daoismus, die auf den legendären Lao Tse zurückgehen soll. Zu den klassischen Büchern des chinesischen Altertums gehört das I Ching, das Buch der Wandlungen, das Li Ji, das Buch der Riten, das Shi Ji, das Buch der Lieder, das Shu Ji, 
das Buch der Urkunden und das Shunkyu, die Frühlings- und Herbstannalen. Meister Kung, wie er später von seinen Schülern liebevoll genannt wurde, verstand sich auf all diese Klassiker und nach ihm und seinem intensiven Studium wurden diese Klassiker auch als konfuzianische Klassiker oder die großen fünf Bücher des Konfuzianismus bezeichnet. Hier muss man verstehen, Konfuzius ist nicht der Autor dieser Bücher, sondern er hat sich mit einer besonderen Mühe diesen Büchern gewidmet, weil er sie als die Blütenlese der erkenntnistheoretischen Bemühungen des chinesischen Altertums angesehen hat. Also das Beste des Besten, was die Ideengeschichte Chinas zu bieten hatte. Diese fünf konfuzianischen Klassiker werden in Konfuzius eigener Lehre, die hinzukommt und in seinen Gesprächen mit den Schülern, den sogenannten Lun Yu, dargestellt wird, dann nochmals weitergedacht und umgeformt in eine Idee des idealen Staates. Meister Kung konnte nicht aus seiner Haut, er war Jurist, er wollte summarisch vorgehen, Kategorien erstellen und eine perfekte Gesellschaft imaginieren. Er kam auf die Idee, dass die perfekte Gesellschaft funktionieren muss wie eine Familie oder wie eine Beziehung. So wie die Familie als Keimzelle des Staates auf bestimmten Ordnungen basiere, so müsse der Staat als Ganzes und alle Staaten der Welt auf solchen Ordnungen basieren während der ältere Daoismus eher mystisch-kosmologisch ist und tiefgründige, philosophische, auch spirituelle Fragen stellt, ist der Konfuzianismus sehr pragmatisch. Konfuzius sagt, wenn die Familienstrukturen in Ordnung sind, dann ist der Staat in Harmonie. Sind alle Staaten in Harmonie, ist gleichsam ein weltumspannendes Band des Friedens gegeben. Doch diese pazifistische Idee gründet in strikter Unterordnung. Für Konfuzius gibt es fünf Kernbeziehungen. Der Kaiser und der Untertan, der Vater und der Sohn, der ältere Bruder und der jüngere Bruder, der Mann und die Frau, der Freund und der Freund. Außer der letzten Beziehung, der Freundesbeziehung, die auf Augenhöhe stattfinden kann, sind alle anderen Beziehungen nicht partnerschaftlich, sondern von einer strikten Hierarchie und einer Starrheit geprägt. Der Kaiser steht immer über dem Untertan, der Vater immer über dem Sohn, der ältere Bruder immer über dem Jüngeren und der Mann ist der Frau immer überlegen. Inwiefern diese konfuzianische Unterordnung, die für ihn als ein Friedensgarant und Harmoniestabilisator gilt, problematisch ist, haben schon frühe Quellen erfasst. Auch in China gab es Kritik des Konfuzianismus. Und wir sehen in den ersten beiden Beiträgen, wie sich diese Kritik darstellen kann. Der erste Beitrag über die Rolle der Misogynie, also der systematischen Abwertung der Frau im Konfuzianismus, befasst sich mit philosophischen Mängeln in diesem Wertesystem. Der zweite Beitrag, Xun Lu, das Tagebuch eines Wahnsinnigen, bezieht sich auf ein fiktionales Werk eines Autors aus dem frühen 20. Jahrhunderts. Xun Lu ist ein rebellischer Literat. Er hat 1918, also für Historiker interessant, sieben Jahre nach der Abdankung des letzten Kaisers von Chinas, Puji, ein Buch geschrieben, das komplett mit dem Konfuzianismus abrechnet. Er verwirft die konfuzianischen Klassiker, er verwirft die traditionellen Gesellschaftsbeziehungen und er stellt den Menschen nicht als edel und hilfreich dar, sondern als ein Raubtier, vergleichbar mit Thomas Hobbes, der sagte, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Im Tagebuch eines Wahnsinnigen beschreibt der paranoide Ich-Erzähler eine Gesellschaft von Kannibalen und beschreibt, dass der Mensch auf dem Altar der konfuzianischen Weltanschauung geopfert würde. Mao Zedong war hoch begeistert und erhob Xun Lu während der Kulturrevolution rückwirkend zu einem fantastischen Staatspoeten. Doch gibt es vielleicht heute noch Aktualität, noch oder wieder? Das entscheiden Sie. Im dritten Beitrag geht es um einen aktuellen Essay, 2020 erschienen, von der Literaturwissenschaftlerin Chen Chen Zhang. Sie hat in ihrem Beitrag für den Sammelband Critical Asia Studies mit dem Titel Governing Through Trustworthiness, auf Deutsch etwa Regieren auf der Basis von Vertrauen, beschrieben, wie das Social Credit System in China, welches 
Strafpunkte vergibt für negatives Verhalten und Belohnungspunkte für sozial erwünschtes Verhalten, tatsächlich tief in der konfuzianistischen und zugleich auch in der traditionellen normativen Lesart der chinesischen Gesellschaft wurzelt. Das Social Credit System, von Zhang durchweg völlig unkritisch betrachtet, ist für sie die logische, konsequente Fortsetzung eines chinesischen Wertekatalogs, der bereits in den großen Klassikern des chinesischen Altertums und Mittelalters, wie der Traum der Roten Kammer, die Geschichte der drei Reiche, die Rebellen vom Yang Shang Po und die Reise nach dem Westen, vielleicht auch im umstrittenen Sittengemälde King Ping Mei, in voller Blüte vorhanden war. Sie beschreibt, dass die Idee, sich wechselseitig zu überwachen und die Vorstellung von wirtschaftlicher Prosperität an äußerliche, ehrenhafte Vollzüge zu verbinden, eine ganz traditionale chinesische, kulturelle ähm, Vorstellung ist und äh, dass es insofern sehr, sehr leicht ist, die chinesische Bevölkerung mehrheitlich davon zu überzeugen, dass das Social Credit System viel Gutes habe. Für Zhang ist es offensichtlich, dass traditionelle Normen äh, Chinas wie Xinjiang und Shengxi, auf Deutsch etwa die Vorstellung einer Integrität der Person verbunden mit der Liquidität der Mittel, vollkommen schlüssig sei. Sie sieht es nicht als problematisch, da diese neue digitale Form der Kontrolle gleichsam in einem Flussbett alter Ideen sei, die nur aktualisiert würden. Doch was ist Ihre Meinung, meine Damen und Herren? Wie sehen Sie die chinesischen Kostbarkeiten? Das sollen Sie entscheiden. Ich wünsche Ihnen bei den folgenden Beiträgen viele wichtige Erkenntnisse. Bis bald.